prazer, Regina. A gente só conversa pelo, pelo Instagram, mas assim, só no privado, né? É verdade, é um prazer te conhecer. Gratidão por tudo que você fez por mim. Não fiz nada, você fez por você. Né? Sabe por que, que você fez por você? Você foi atrás da sua solução. A solução, ela está, ela, ela está a todo lugar. Não existe nenhum problema sem solução. Na verdade, a gente tem que ir ao encontro é, dessa solução. É, a gente tem que estar tá engajado. É né? claro que tem momentos que é tão difícil. E é por isso que eu te trouxe aqui. Na verdade, nas nossas conversas, eu nem sabia que você tinha perdido tanto peso assim, tá linda, independente de peso, gente, eu nem gosto, sabe, Regina, é, de falar é, que a beleza está associada ao peso, porque a beleza ela está associada ao nosso interior, não importa é, peso, o importante é quanto, como a gente está se sentindo, e aí a gente transparece essa beleza, não tem jeito. Né? Então é isso que você está transparecendo, né? A gente vê seu antes e depois, a gente não enxerga peso, a gente enxerga uma energia diferente, tá? E aí, se apresenta para as pessoas, é, quem é você? Eu te chamo direto de Petrucci, né? Porque seu, seu Instagram vem assim, Petrucci Regina, mas isso. eu sei que é seu sobrenome. Apresente-se para as pessoas e apresente para mim também, né? Que eu tenho... A honra de estar conversando com você. Então, fala, Regina. Então, a honra é toda minha. Meu nome é Regina, né? Souza Petrucci, eu tenho 47 anos. É, eu sempre fui muito magra. Meu marido até falava que ele me via como as minhas tias, porque eu venho de uma família bem magra, né? Sim. E, de repente, assim, eu fui engordando, 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 e dos meus 52, eu fui para os 90. E você ganhou peso, assim, de quanto tempo para cá, assim? Como que foi esse ganho de peso? Para chegar é, aos 90, foi, acho, pra, acho que de uns dois anos para cá. Mas que eu já vinha lutando com a balança, já fazia bastante tempo. Bastante ah, entendi. Tempo e você é. sentiu que teve o início junto com a pandemia, que o peso subiu mais? É, você ficou ansiosa nessa pandemia? Ou a pandemia foi o um momento que você reagiu e conseguiu perder? Eu reagi com a pandemia. Porque eu já estava com, chegando nos 90, com os meus 87, 88. E eu sou muito mimada pelo, pelo meu marido, pelas minhas filhas. Costumam fazer tudo o que eu quero. O que, que eu fiz? Eu fui deixando e falando, eu vou fazer uma redução de estômago. E meu ah, marido sim. foi resistindo. Meu marido foi resistindo. Ele né, foi criando um certo desconforto. Ele falava, eu faço para você o que você quiser, mas a... Ah, Redução eu não vou fazer. E aí é insistindo, né? Aí ah, chegou uma hora que eu falei, bom, eu não vou conseguir mesmo a redução. E fui ficando é, mais ansiosa, e mais no meu quarto e comendo mais. E um dia, por Deus, eu te mandei uma mensagem. E você me respondeu. E aí... Isso que eu queria foi. saber, como é que você chegou até mim, assim? Porque eu mesma não sei. Como que você me conheceu nas redes sociais? É, foi através de vídeo, do lives? Foi, foi como que você chegou até mim? Um vídeo de receitas. Acho que no Instagram ah, mesmo. É, uh -huh. Aí eu fiquei curiosa e fui lá olhar. Aí eu fiquei pensando, falei, meu Deus, se eu chamar, será que ela, né, eu vou falar com ela? Será que ela me responde? Ah, se eu não responder, pelo menos, né, eu tentei. Aí foi uhum. sendo, eu, eu pedi, por favor, para você me ajudar, né? E naquele dia, parece-me que eu tinha uma caixinha fechada e o que nós conversamos abriu. Tá vendo, gente? Eu falo muito disso, Regina, que é, todos nós, sabe? Eu não quero passar na internet é, só nutrição. Eu quero passar uma coisa que o mundo está necessitado e eu sou poeta, sabe? Muitas pessoas não sabem. Eu trabalhava com crianças. Eu escrevo poema desde criança. Se você me pedir para escrever sobre essa garrafa, eu deixo essa garrafa com outro olhar. Eu sei escrever uhum. sobre uma parede. Qualquer objeto, eu consigo transformar ele numa visão melhorada. Então eu falo que tudo na vida... Claro que a gente não é assim o tempo todo. Mas tudo na vida a gente consegue ter um outro olhar. 
E eu não quero com a rede social, e eu acho que o universo não me trouxe a rede social à toa. Porque o que, que eu quero passar com a rede social? O que mais está faltando nesse mundo e que a pandemia veio para nos ensinar algo. E eu acredito seriamente que uma das coisas que a pandemia veio nos ensinar é olhar mais para o outro. Olhar mais para si mesmo, mas com afeto. Então, a gente pode desburocratizar é, qualquer coisa na vida. Eu sei porque eu fui uma nutricionista do SUS. E lá mais o que eu vi era burocracia. Se o paciente não vinha com encaminhamento, era ordem, não atenda. E às vezes, quem tinha ali, né, o humano, peraí, eu não vou atender porque não tem um papel escrito ao nutricionista que não vai me agregar nada, eu só vou grampear. E isso é burocratizar o atendimento de um paciente que está na fila seis meses, um ano. E por isso eu lancei o canal do YouTube. Por que não, não responder uma pessoa que é, muitas vezes está de um lado que eu não sei quem é e hoje eu estou tendo o prazer de conhecer, né? Por algum motivo o universo gostaria que a gente se conhecesse de uma forma ou de outra. E como foi bom para você, mas o quanto foi bom para mim. Porque uma das coisas que faz a gente, a gente ficar bem é contribuir, sabe? E, e eu fico muito grata por você ter me mandado a mensagem e por Deus, quando eu falo Deus, cada um tem uma crença, o universo sensibilizar o meu coração e nunca achar que é mais um letreiro, que é mais uma escrita diariamente, claro, no tempo da resposta, porque são muitas pessoas, é, a gente poder fazer isso. E o que, que eu te falei, você lembra? Porque eu não sei. Eu acredito que nem foi muita coisa, porque... É, eu acredito que eu devo ter te mandado vídeos do YouTube para você se... O que, que eu te falei no dia assim, que fez esse clique? Você me, é, me mandou te seguir você, né? E pedi, mandou também o um, um nome de um médico para me ajudar. Um médico, eu acho que é de local, de jejum, jejum intermitente. Jejum, doutor Wesley Chan. Aí eu comecei. Como eu comecei? É, olhando as suas receitas, o que me incentivou? Muito fácil as receitas suas. É, uhum. Normalmente são complicadas, se seguir a passo, passo a passo, eu sempre falo. Seguem ela, façam as receitas dela que dá certo, são fáceis de fazer e não são caras. É o que eu falo para o pessoal. Realmente, né, às vezes fala assim, a farinha é cara. Cara, 200 gramas, você vai usar um tequinho para cada um, né? Uhum. E, e muito prática, então me ajudou muito. Sim, e você começou, por exemplo, a fazer atividade física, como que é a sua alimentação, o que, que você começou a fazer na prática que, que te ajudou nessa perda de peso? Tirei o açúcar, tirei o leite, todas as farinhas brancas, uhum. é, refrigerante, refrigerante é... Acrescentei mais a alimentação que você indica, que são as, é, as que dão por cima da terra e as por, né, por baixo da terra. E uhum. o, caf... o, o café que você também ensinou, sem o açúcar, com óleo de coco. Hoje eu sou apaixonada. É o que, é o que me acorda, é esse café... Né? E, e, e faço assim de, todo dia eu faço o café da manhã e a alimentação é salada é, é como que eu falo é carne né vegetais é, vegetais é os grãos né uhum. você passou na verdade a comer mais alimentos naturais né e quando vem aquela Aquela vontade ali do artificial, as receitas ajudam muito, né? Porque a receita muito. é fantástica, porque ela transforma o alimento, né, Regina? Então, assim, quando a gente está afim de um bolinho, quando a gente está afim de um pão, é, é muito interessante o poder da culinária, e eu sempre falo isso, para não ter o preconceito. Às vezes você não gosta do alimento, e a culinária transforma o alimento. Essa semana retrasada mesmo, eu fiquei assim... É, sur sur me surpreendi com uma receita que eu mesma inventei ali. Eu ralei uma cenoura, ralei uma abobrinha, misturei num ovo, 
coloquei uma chia, mas assim, eu achei que ia ter um gosto de omelete. Mas virou uma panqueca tão saborosa que ficou parecendo um salgadinho de festa num formato de panqueca. Então, assim, a, a combinação dos alimentos, a forma que a gente faz, transforma. E a gente tem que ter esse olhar poético, sabe? Tanto para a vida, quanto para as receitas e aproveitar o processo. Por quê? Não, não que é, a cirurgia não seja interessante, mas eu falo muito aqui do jejum que, que eu vejo que você está fazendo, até que eu gostaria de saber como que você está praticando jejum, né? porque você está seguindo aí as redes sociais. É, mas esse olhar, sabe, é, para, para o processo, aproveitar o processo e ver quanto que de aprendizado a gente tem, né? talvez assim, não falando da cirurgia de redução, que eu acho que cada um está num processo, inclusive tem casos que só a cirurgia resolve mesmo, é, mas a gente pode conseguir evitar a cirurgia se a gente a realmente né, consegue internalizar os conceitos e não é de graça, né? vamos dizer assim, tem que arregaçar as mangas, tem um, tem um por trás aí que não adianta a gente falar assim, nossa, a Regina emagreceu 15 quilos, parece que você postou lá que foi em 3 meses, né? ou não sei quanto tempo, mas veio de graça, sim, ou você realmente teve que arregaçar as mangas e colocar em é prática? Sofrido. É sofrido, porque quem está de regime aqui sou eu, minhas filhas não. Então, tem que fazer a minha alimentação e a alimentação delas, né? Mas tem que ser firme né, em comer a alimentação saudável. Não consigo tirar delas o açúcar, troquei o sal escondido... Coloquei o sal lá e elas perceberam, né? Mas é, eu... O meu pai, eles são terríveis para perceber detalhes, né? É, mas meu bebê vai fazer 24 anos no mês que vem. Ah, é uma criança, criança só da mãe, né? A mãe sempre acha é. que é um bebê. É verdade, é verdade, né? É. E aí, assim, que eu, eu falo assim, tem que ter uma troca. Tem que né, falar, olha, eu fiquei muito ansiosa quando eu perdi minha mãe, que eu te falei. Foi. Aí eu. Travou. É assim mesmo, gente. Vai tendo paciência aí que internet não é brincadeira. É, Travou aí. Hoje parece que resolveu dar tchutu na é internet assim toda hora. É assim então, mesmo. Quando eu, perdi minha, quando eu perdi minha mãe, eu voltei a comer o chocolate. Eu fiquei sem o açúcar, Maria Amélia, muito tempo. Desde quando eu falei com você, até janeiro. Foi um pouco mais de tempo que eu, 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 a perda de peso não foi em três meses. Foi um pouco mais de tempo. Mas uhum. aí eu voltei com o chocolate e um dia eu te falei, olha, hoje eu comi duas barrinhas de chocolate. Ela falou, você pode comer o chocolate. Não duas barrinhas. Tenta diminuir. Né? Não, é, não é, eu já passei por muitas nutricionistas e fala, não, não pode. Pode, quem falou que é. não pode? Um pedacinho hoje, um pedacinho amanhã. Se você for diminuindo, você fica Exatamente. assim. Exatamente. É. Você, você me falou que o café sem açúcar, no terceiro dia eu ia ter o desmame, né? E eu tive esse desmame. Exatamente. Porque a gente, a gente tem que ir desmamando as papilas, né, Regina? E isso, isso só acontece na prática. É igual andar de bicicleta, tem que cair, levantar, treinar. É, é, é o que eu coloquei hoje aqui no meu feed, né? Que é percorrer o caminho, apreciar o processo. Realmente, é, existe a ponte, que pode ser um profissional, que pode ser um site, que pode ser um vídeo, que pode ser algo que vai te acordar, te motivar. Mas quem vai atravessar essa ponte somos nós. Eu no meu processo, a Regina no processo, vocês que estão assistindo no processo de vocês, né? Então, assim, é, no início é um desmame, tem que insistir, daqui a pouco vira hábito. E quando a gente tenta retornar para aquele hábito antigo, trava, a gente é acha ruim. açucarado demais. É ruim. Eu acho que você já é deve estar nesse processo. É, o café com açúcar arde a garganta. Fica uma ardida. Tá vendo? É ruim. E quando que você e... achou que você ia ter esse desmame, né? Nunca, a gente nunca acha nunca. que a gente pode. E a gente pode, só que a gente tem que insistir no processo. Não é de um dia para o outro. É, é a motivação que te leva para a ação. Motiva a ação. A gente tem que conseguir algo que faça a gente ir para a ação. 
A partir do momento que você conseguiu executar, acabou. Aí vai ter altos e baixos. Foi o que aconteceu com a Petrúcia, é, a Regina Petrúcia, que foi quando ela me mandou uma mensagem no meio do processo que ela havia perdido a mãe, gente, é, com motivo de Covid. E ela estava indo super bem, super bem. E aí essa vontade para o doce, porque a gente come pelas emoções também, né, pelos vazios internos. Ela começou a ter aquele resgate e começou a buscar o açúcar de novo. Foi quando ela me procurou de novo pelas, pelas redes sociais. Maria Amélia, o que é que eu faço? E aí eu vou, mando no, no escrito mesmo, gente, algo para ajudar. E graças a Deus ela voltou e está aqui hoje, né? É eu motivada. Tenho uma, eu tenho uma prima que eu falo que eu amo ela desde o 22 do 7 de 73. E eu, me, eu olho muito a, o que ela faz, eu admiro ela. E ela já to, é toma o café sem açúcar há muito tempo. E ela me falava, eu falava, acho que é uma das coisas que eu não vou conseguir. Hoje, ela tinha total razão, porque eu não ouvi ela antes. Uhum. É, tudo a gente consegue, tudo também é no nosso tempo, né? Na nossa, o quanto a gente consegue enxergar aquele processo. É, e é isso que você falou, né, do proibido, do permitido. Hoje mesmo eu tive um paciente que entrou em contato comigo e a gente falando exatamente disso, sabe, Regina? Do equilíbrio, né? Porque nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. Mas se eu quero um objetivo, em algum momento eu vou ter que ter uma remissão naquele momento, né? Então, para eu conquistar algo, é, eu vou ter que abrir mão de prazeres imediatos, talvez aqueles prazeres ali momentâneos, para daqui para frente, talvez lá num futuro próximo, eu ter um prazer, que às vezes é um prazer que eu almejo de vida. E muitas vezes aqueles prazeres imediatos vão me afastando daquele objetivo, daquela meta, daquele sonho. Então, é, muitas vezes a gente precisa se conectar muito com o presente, principalmente hoje em dia, que estamos muito ansiosos, né, temos excesso de presente, que é o estresse, e também ficamos muito presos ao passado, ao invés da gente aprender rápido é, e, e ser motivado com os erros, e falar, opa, errei, mas vamos de volta, e caminhar, às vezes a gente fica preso no passado se culpando. Isso acontece muito com a comida. Eu comi um chocolate hoje, eu me culpo tanto, 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 que às vezes eu venho com aquela chibatinha, né? E me culpo por ter comido um chocolate que mal há. Então, se amanhã eu estou de volta, se na próxima refeição eu estou de volta, é, não precisa da culpa, né? Não existe nenhum alimento que ele é proibido e nenhum alimento que é totalmente é, permitido, vamos dizer assim. Existe o equilíbrio. E também muitas pessoas estão se agarrando ao quê? Ao futuro, na ansiedade. Será que eu vou conseguir? Será que é para mim? Será que é, meu metabolismo? Eu já fiz muitas vezes e não deu certo. Então, gente, é, nós temos que é, ficar muito conectados com o presente. Isso não é fácil, sabe? Eu tenho a cada dia treinado mais é, a conexão com o presente. Então, se eu estou comendo, eu estou comendo. Eu tento lembrar da mastigação. Eu chego, por exemplo, do trabalho. Eu tomo um banho primeiro, para depois eu começar né, a alimentação. Essa conexão com o presente ela é extremamente importante. E isso hoje é, é muito discutido né, na ciência. Atenção plena ao presente, ao que eu estou fazendo. Por isso que eu sou tão fã da meditação. Quando a gente está bebendo água, gente, se a gente conecta com o presente, a gente não bebe a água para lá. A gente bebe a água agradecendo, a gente presta atenção à temperatura da água, a gente percebe qual que é, o que, que essa água está fazendo por mim, me detoxificando. Eu tenho gratidão por essa água. Isso eu, sou, eu estou falando da água, mas isso serve para o meu alimento. Quantas vezes a gente não está alimentando com a cabeça lá no futuro, se eu vou dar conta de cumprir o meu dia de hoje? A mastigação fica para lá, chega alimento intacto no nosso estômago, praticamente. Vai chegar alimento super mal digerido no meu intestino, as bactérias aproveitam para fermentar aquilo ali e isso vai gerando problemas de absorção, 
né? Eu absorvo menos os alimentos, né? Então, isso é muito importante a gente se conectar com o presente, ainda mais nos dias de hoje. E aí, deu agora? Eu não gosto, não gostava de água. Olha, já tive, muito já bem. Tive, de, é, já tive problemas de rim por falta de água. E aí, um dia, acho que eu comentei com você, você falou, saboriza ela, coloca em gotinhas de óleos essenciais, ou coloca hortelã. Foi aí isso. Que eu começando a tomar. E o que me ajuda Exatamente. Muito, quem me motiva muito é meu marido. Dani, um beijo, te amo. Mas... Ai, tá vendo, olha? Que chique, Ele... gente. Aí que eu falo de pessoas também, Regina, você tá falando pontos aí, pessoas boas do lado da gente, sabe? É, evitar as pessoas tóxicas. Eu sei que tem vezes que, eu, às vezes, o marido é tóxico, a mãe é tóxica, o filho é tóxico, mas aí a gente tem que ter, a gente não pode ser esponjinha. Então, a gente Sim. tem que ter a capacidade de filtrar um pouco. E o que é legal a gente aproveitar pessoas assim que nos incentivam, né? Ele Como que é a sua relação ele... assim com ele? E se ele vê que eu estou saindo da linha, ele... Olha, ó, você tá abusando um pouquinho. Eu falo, para de me vigiar. Não, vamos <risos> junto, vou te ajudar. E ele faz junto comigo. Ele faz ó, junto que legal. Comigo. Isso que é marido, tá vendo? É. Apoio... Na alegria, na tristeza, na saúde e na doença, tá vendo? Ele, ele tá prometendo que ele cumpriu lá no casamento, né? Isso mesmo. Isso aí. Muito. Eu, gratidão por ele me ajudar, porque isso dá muita motiva, né? É, hoje, não motiva. Ele, hoje ele tava ansioso, eu falei, você tá comendo muito doce. E aí reverteu, porque era eu que é. fiz, né? E hoje... Exato. Eu... E ele tem problema com peso? Não. Mas, assim, ele, ele ganha peso também? Ou é só ele? Ele, ele, só... Tem, ele tem facilidade de perder peso. É. Não sei os se homens. Os homens têm, mas ele tem. É. É, nós estamos, devido à pandemia, nós estamos sem fazer exercício, né? Mas ele, faz... ele andava 3 km todos os dias. É, eu, eu ah, já... olha, que le... olha que dica legal que ela falou, um ponto legal para todo mundo que está assistindo. Ela perdeu 15 quilos sem exercício. Mas vamos pensar que vai chegar uma hora que ela vai falar assim, oh, Maria Amélia, meu peso está com dificuldade de perder, que a gente chama de platô, né? O corpo, ele é perfeito, gente. Uma das coisas, ela pode começar o quê? A aumentar o gasto energético dela, tá? Então, tem sempre como a gente é, deixar o corpo de forma instável, gente, para ele continuar o, a, o objetivo da perda, caso a pessoa queira, é, continuar perdendo, né? Então, a gente pode estimular o corpo de diversas formas. É, aumentar o tempo de jejum, não precisa ser todos os dias. Se eu tô acostumado com zero de jejum, eu pulo o café da manhã, ou eu começo o café da manhã mais tarde, ou eu janto mais cedo, ou eu faço uma estratégia mais low carb, que não precisa ser cetogênica, tá, gente? O pessoal confunde muito low carb com dietas mais restritas em carboidrato. Tudo que você fizer de diferente, beber mais água, o corpo gasta calorias para metabolizar essa água. A gente tem que filtrar o processo do rim, detoxificação, eliminação de, né, de substâncias indesejáveis. Então, qualquer mudança ela é válida. Né? Então, olha o que você vê que ela falou. Ela já tirou o açúcar do café, ela começou um jejum intermitente, ela bebe mais água, tirou refrigerante. É, tudo você está fazendo melhor, né? É, assim, você... eu, eu sempre gostei de academia, né? Mas, é, devido à pandemia, a gente parou. Na pandemia, quando voltou, eu voltei um mês é, da academia aqui. Pretendo voltar agora esse mês. Tava, estou chamando o Daniel para ir comigo. A gente está tá combinando para voltar. É, mas tem uma coisa bem interessante que eu quero te contar. É engraçado. Um dia eu vi a minha prima Jane comendo um pedacinho de coco. Eu amo coco. E uh -huh. ela falou que coco era bom e tal. Vou eu lá, comprei dois coco. Comi os dois. Uh -huh. Aham. Contei, falei pra ela, falou, Rê, não é assim, é um pedacinho e <risos> tal. Aí eu fui pesquisar, né? Pra... E hoje, hoje, se, As hoje, se abrir minha geladeira, vai ter coco. Porque eu gosto, né? E tira a ansiedade. E o emagrecimento, gente... Ele precisa de duas coisas, né? É, calorias, a gente tem que ter um déficit calórico. E a gente também tem que ter é, menor estímulo para insulina, tá? Claro que a gente tem que ter um intestino saudável, a gente tem que ter hidratação, a gente tem que ter os nutrientes em equilíbrio, 
Então, por exemplo, a gente tem que verificar hormônios, tireoide. O emagrecimento ele é como um todo. O emocional, a cabeça não está presa no corpo à toa, né, Regina? Então, assim, se fosse uma coisa independente da outra, a gente nem precisaria preocupar com o emocional. Gasto energético, musculatura. Então, só o fato de eu pegar um pezinho, não precisa ser musculação, você não tem dinheiro para ir na academia, eu posso utilizar o peso do próprio corpo. Se eu reforço a minha massa muscular, eu deixo o meu metabolismo mais ativo. Com isso, todos os exames melhoram, o intestino melhora, emocional. Isso que eu quero te perguntar, como é que você está se sentindo Antes dos 15 quilos a menos e agora com 15 quilos a menos. Poderosíssima. Nossa, <risos> é, eu fiz, eu entrei, domi, sábado eu coloquei uma calça, minha sobrinha estavam lá na chácara, aí eu cheguei toda, né, falei, ah, consegui vestir a calça e tal. Aí, aí meu esposo falou, ah, tá se sentindo, eu falei, tô me sentindo mesmo, porque Isso. é outra vida. Eu sou um pouco perua, as roupas para gordinho não, não fazem moda para gordinho. Né? Aí as, eu não consegui achar roupinha de perua para mim. Agora eu já consigo comprar uma roupa de perua. Aí tá vendo? Você tá voltando à sua essência, perua. Olha, eu queria ter descobrido isso antes. Lá, uhum. nunca é tarde, né? É... Eu não como arroz, mas eu como os carboidratos bons, os bons, que é a mandioca que vocês falam, a batata doce, uhum. feijão é importante ter, né, pra, na alimentação. Uhum. Então eu, eu faço uma troca. Essa semana uma amiga minha falou assim para mim: "Ah, eu, eu vou assistir a live que eu quero me inspirar lá para mim, né?". Aí eu falei: "Então tá". Ó. E ela: "O que, que você fez?". Eu falei: "Ela falou: Ah, mas se eu ficar, se eu tomar é, o leite que eu faço de manhã". O abacate com o limão, batido com uhum. limão. Aí eu sou é, alérgica a leite. Aí não sei o que, eu tenho tiroide. Aí não sei o que, abaixo minha pressão. Eu falei, não, peraí, você tem que fazer uma revisão do que você quer, porque senão não vai conseguir nunca, só vai comer. É, comer. Na verdade, quando é assim, né? porque é, a nutrição, o que, que acontece? Às vezes um paciente, Regina, ele tem tireoide, às vezes ele tem um problema intestinal, às vezes ele tem uma intolerância e essa intolerância ou essa sensibilidade pode estar gerando um problema tanto intestinal quanto na tireoide, que a gente fala das doenças autoimune, autoimunidade, tem muito a ver com o intestino. Então uma coisa está muito ligada à outra. Por exemplo, eu tive um paciente corredor que ele foi em várias nutricionistas com uma diarreia crônica, uma diarreia crônica e nada resolvia a diarreia dele. E é, os, os nutricionistas pediam ele para comer os vegetais, né? mas não explicavam muito a forma. O simples fato da gente ter retirado fibras insolúveis e colocado as fibras solúveis dos vegetais, aquelas fibras que geram mais purê, tipo cenoura cozida, batata cozida, um inhame cozido, que não geravam tanto resíduo, simplesmente nós tiramos o que inflamava ele, nós retiramos o que agrediu o intestino, verificamos exames para ver, porque ele já tinha tido um quadro de xistose antes que tinha agredido o intestino dele. Nós, re, é, nós reconstruímos o epitélio intestinal dele através de suplementação. Aí, hoje, esse paciente voltou a correr, porque ele não conseguia correr, porque ele só ficava no banheiro. Então, às vezes, tem pessoas que têm tantas particularidades que às vezes chega na alimentação, faz uma salada de fruta, tem que comer comida de verdade. Ele tinha que comer comida de verdade, mas não podia ser qualquer comida de verdade, que isso estava deixando o corpo dele é, desabsorvendo ali no intestino. E a gente tinha que reconstruir o epitélio intestinal dele. Então, é, quando vai somando assim, é interessante a individualização, né? Igual eu gosto de deixar claro aqui, eu não passei dieta nenhuma para Regina por via social, né, Regina? Não. Eu só mandava mensagens para ela de apoio emocional e mandava vídeos, ó, segue esse vídeo. Por quê? Porque hoje o conselho, ele, né, ele, ele é implacável e tá certo, mas eu não passo, né, Regina, dieta por, por internet, assim, sem consultar o paciente, tá, gente? Eu não passei nada para ela, ela fez... Só me acompanhando através da rede social, né? Isso, isso. E eu montava meus pratos. Eu acho, comecei a achar eles, ele bonito. Aí eu montava, colocava uma coisinha, tirava foto, mandava, marcava você, mandava para você, né? E, isso. E, e aí sim foi indo, né? Mas foi é. 
através assim só de dicas. Como você emagreceu? Seguindo a Maria Amélia. <risos> e ela, gente, ela me divulga para tudo quanto é lugar. Que, que, é. Como eu sou grata. Até aquela princesa, gente. Ah, ah, eu tenho Maria que falar Clara. dela. A Maria Clara, gente, não sei se ela está assistindo a live. Eu trabalhei com crianças assim. Eu sou apaixonada com esses talentos. Essas crianças vieram assim, nesse mundo diferente da gente, diferente dos nossos pais, dos nossos avós. É outra geração. E eu fiquei encantada. Ela me divulgou assim... Falou da tia, colocou lá um jeito de blogueirinha. Eu fiquei apaixonada com ela. E olha, eu Irei falando, tava falando pro meu esposo hoje. Falei, Dani, como que a Maria, Maria Clara tem... Eu moro em Sorocaba, ela mora em Tararé. A gente mora bem longe uma da outra. Eu falei, Má, faz um TikTok pra tia. Nós somos parceira, porque eu faço um trabalho voluntário. Então, às vezes, eu preciso de doação. Eu peço para ela fazer o TikTok e ela faz, sabe? Ela fala, tia, eu falo, quanto é, Marfa? Não, tia, eu estou ajudando a senhora. Também quero ajudar, sabe? Então, Maria... Ó, oh, que tá... legal. É. E é a corrente do bem, né? Por exemplo, você faz o seu trabalho social. Eu sinto que o meu trabalho social está muito aqui na internet, através do meu conhecimento, dos meus vídeos. Eu sei, assim, cada dia que eu recebo é, no YouTube, aqui no Instagram, um comentário falando assim, muito obrigada, ou seja, uma coisa pequena. Eu sei que eu estou contribuindo. Você tem o seu trabalho social e o universo, ele é assim. Né? Ele, hoje não é mais a lei do ter. Hoje é, vai sobreviver nesse mundo, eu falo assim, é, de forma próspera, tá? porque as coisas estão mudando, está vindo muitas coisas para... Fazer a gente refletir, hoje é a lei do ser. Nós primeiros temos que ser na essência para depois ter o ter. O ter não é problema nenhum, tá? A gente ter problema com o ter é uma crença limitante. O dinheiro, ele é próspero. Ele só faz bem. Mas quando ele vem na frente, sabe? Pelo interesse, pela forma suja, pela corrupção, é... não é legal. E, e é isso que essa nova geração dessas crianças é, vai nos ensinar que primeiro a gente tem que ser e depois tudo vem. Então, é, talvez é, nós nos encontramos porque realmente nós nos merecíamos, tá? Então, nada vem, assim, nenhuma pessoa passa na vida da outra em vão, tá? E a rede social, ela apesar de ser distante, ela também aproxima as pessoas que realmente sabem sentir essa energia da rede social. Sabe, Regina? Então, assim, e me conta uma coisa, você teve altos e baixos nesse processo, né? Que foi quando sua mãe faleceu. O que, que na prática você fez para mudar o seu mental de novo, para você voltar a resgatar aquilo? Você não perdeu o seu processo, você começou a sentir que desandou. O que, que você fez na prática? Meu marido, ele que... Você teve um apoio dele. Você vai... Teve... Foi tão sofrido, porque não é fácil. Foi tão sofrido, né? Você vai deixar agora perder tudo. Vamos lá, reage. Para de comer dois chocolates. Come um. É... Eu vou comprar para você o chocolate, mas eu vou com dor no coração, porque você teve tanto trabalho e agora vai perder tudo. E foi ali, né? Me cutucando e eu reagi. Isso. Então você sente que o apoio dele foi muito importante para você nessa hora, né? E a gente tem que pensar o seguinte, quando a gente às vezes não tem uma pessoa dessa do nosso lado, a gente tem que buscar coisas, gente, que façam por nós. Então nesse momento você pode se permitir ou pode não reagir dois, três dias, mas chegou no momento, reaja como? Buscando a internet, vídeos motivacionais, vai fazer uma caminhada, comece a aliviar a dispensa, ou seja, peraí, já deu, agora eu preciso voltar, né? eu vou começar a comprar coisas de novo que vão me fazer bem, porque às vezes no meio desse processo aí, uma pessoa que perdeu 12, 15 quilos, em um mês tem tendência, volta os 15 com uma facilidade, e aí vem o desânimo de novo. E isso vale, gente, para é, aprender a cair e levantar. É aquele... É significado tanto de resiliência, né? O Maria, objeto... Cair, cair é fácil demais. Levantar é doído. É muito é doído. doído. Tem uma perguntinha é. aí. Quem é, Jé? Aline, Aline Facini. Facini. Ela tá fazendo uma perguntinha. Eu não vi. Ela tá mandando aqui para ver se você respondeu. Que que o que, que ela perguntou? 
Eu não vi a perguntinha dela. Depois a gente... Deixa eu ver. Aline? Aline Facini. Facina. Depois a gente vê para ela, gente. Uhum. Tá bom, continua. É, depois... E, a gente é, vê pra ela. e é isso. Eu tenho até medo de mexer aqui eu e sai. É a primeira vez que eu faço, né? E sai mesmo. A gente mexe aqui e sai. E esse conceito, sabe, é, Regina, do ah, antifrágil... Mas... Ela falou ah. que a doutora já tratou o paciente com síndrome de intestino irritado. Travou. Fala de novo que travou. A do, é, a, já tratou o paciente com, com síndrome de intestino irritado. Sim, demais. Na verdade... É, é, a síndrome do intestino irritável, do colo irritável, que a gente chama, é uma característica que a gente... É uma doença que a gente é, faz o diagnóstico dela por exclusão. O paciente vai no médico, fez todos os exames, colonoscopia, fez os exames, não tem nada. Mas continua tendo aqueles sintomas de diarreia, às vezes alterna com constipação, excesso de gases. A pessoa tem, na maioria das vezes, quadros de... É, superprodução de gases e é, alternância com diarreia, sabe? Então, isso daí, quando o médico faz a exclusão, que não é, por exemplo, uma doença de Crohn, uma diverticulite, algo maior, maior é, a gente fala que é a síndrome do colo irritável. E essa síndrome do colo irritável, primeira coisa é retirar o que faz mal. Intestino, aliás, a maioria dos processos no nosso corpo o primeiro, para melhorar tudo, seja excesso de peso, triglicerídeo alto, colesterol alto, diabetes, que eu falo tanto para os meus diabéticos, para os meus pré-diabéticos, que às vezes nem sabem. Primeiro é retirar o que faz mal. Às vezes a gente só começa a colocar as coisas da dieta. Vou comprar isso, vou comprar aquilo, vou comprar aquilo, aquilo me falaram que é bom, mas esquece de retirar o que está fazendo mal. No caso de um diabético, no caso de uma pessoa que está acima do peso, no caso de um intestino inflamado, a gente tem que ver o que, que está fazendo mal. Então, primeiro retira, já vai virar outra coisa. Ah, tá, o que, que eu posso colocar que está faltando? Aí vem os exames. Nossa, deixa eu ver como é que está é, vitamina C desse paciente, deixa eu ver como que está retinol, deixa eu, eu tratar, por exemplo para reconstituir o epitélio desse intestino que está lesado, ele está com um muco mais diminuído, ele está com uma alteração na microbiota. Então a gente tem que ver tudo isso e depois que a gente retirou o que faz mal, que senão não adianta, é como se ficasse sentado numa taxinha o tempo todo me incomodando, né? Eu tô ali com a taxinha me incomodando, vai doer. Pode ser uma taxinha desse tamanhozinho. Vai ficar doendo, porque eu não estou retirando exatamente aquilo que cria o processo. Então, depois eu venho reconstruindo esse epitélio. Hoje existem nutrientes específicos em sinergia que reconstrói esse epitélio, suplementos específicos para isso. Mas eu posso passar o suplemento? Posso. Mas se a pessoa não retirar o que faz mal, seja para o excesso de peso, Seja, por exemplo, o excesso de peso, excesso de calorias não é bem-vindo, mesmo sendo low carb. Ah, então tá, eu tenho uma insulina mais alta que está me prejudicando de emagrecer, ou está me tornando pré-diabético. Eu tenho que retirar aquilo que me faz mal, que é o excesso de carboidratos, sabe? Ah, às vezes pessoa, tem pessoas que têm que diminuir mesmo a quantidade aí e retirar mesmo o que faz mal. Né? Então, assim, cada processo é um e a individualidade, ela é fantástica. Porque, assim, é igual eu coloquei um, um vídeo aqui hoje, é, pacientes com o intestino preso oito dias sem ir ao banheiro, tem que retirar muita coisa antes de colocar só fibra e só água, que às vezes não é, a pessoa está comendo fibra, mas o que está fazendo mal está prendendo. Então, é, é bem legal essa questão da gente observar o que faz mal e colocar na medida individualizada o que é para a pessoa. É muito fantástico. Hoje o que me okay. faz mal é comer demais. Comer muito. Comer, comer, comer muito. muito. Porque é o que você falou, o estômago dá uma diminuída, né? Então se eu comer demais, eu faço mal. 
Exato. E aí, olha que legal, o jejum, ele é uma cirurgia do... Só sabe quem faz, tá? Eu sei que muita gente vai me ver falando assim, ah, loucura. Mas quem é praticante do jejum, o estômago fica pequenininho. E aí, o que que acontece? Quando você exagera, você realmente passa mal. É igual na cirurgia do estômago. A pessoa exagerou ali, dependendo do nutriente, dá até diarreia, dá até né, uma, um desconforto. Por quê? Porque a pessoa colocou muito e o estômago está pequenininho, a absorção ali acontece de uma vez, chega, alimenta o corpo, puxa a água para diluir um meio que ficou muito concentrado, diarreia, a pessoa sente mal, às vezes um desconforto gástrico. Né? Então, assim, é, isso, isso já vai te moldando para comer menos. E aí você não percebe né, que seu prato era X e agora é menos X, mas sem precisar forçar. Foi um processo natural, né? Inverso do que a indústria é, colocou na nossa cabeça, que a gente tem que comer toda hora. É, o jejum, ele leva a gente a se conhecer mais. Porque você tem que saber seu limite. Eu vi aí a Chile, acho que é uma amiga sua. E ela que uh -huh. ir prolongando os meus regimes. E esses dias ela, ela o jejum, ela postou que fez 30 horas. Eu falei, eu vou fazer 30. Cheguei até o uhum. hoje, mas aí eu, eu sei, né, eu, a gente vê, ah, não tá legal. Não vou chegar aos 30 que eu vou, vou ter uma, né, vou desmaiar, vou passar mal. Não, eu vou lá, me alimentar direito porque o, o organismo tá pedindo. É, o jejum... Isso. É, o jejum, ele tem que ser natural, né? A gente tem que... É, na, na verdade, é um processo que o corpo ele vai se alimentando das próprias reservas. Para isso, a gente tem que estar muito ceto adaptado, ou seja, usando corpos cetônicos como fonte de energia. Então, é muito comum uma pessoa que come normal, arroz, batata, macarrão, açúcar, querer fazer 20 horas de jejum, de repente, vai passar mal mesmo. Por isso que a primeira etapa do jejum é mudar o estilo de vida, começar um estilo de vida com menos estímulo para glicose. E aí as pessoas vão aos pouquinhos. Hoje eu jantei mais cedo com menos carboidrato. Também é necessário uma estratégia com mais proteína. Também é necessário uma estratégia com mais gorduras naturais. Porque você vai começar a utilizar outras fontes de energia. Então se é uma pessoa viciada em açúcar, em carboidrato, é, come de 3 em 3 horas e de repente quer fazer um jejum de 20 horas, é, não é interessante porque vai passar mal. E é também muito mais importante do que o tempo de jejum, é como você lida com o equilíbrio da alimentação. Porque às vezes a pessoa come de 3 em 3 horas, mas come compulsivamente. Às vezes ela faz um jejum de 30 horas, mas quando come, também come compulsivamente. Então é muito importante a gente trabalhar o emocional para a alimentação, porque independente do plano alimentar, do estilo de vida que você escolher, se é 3 em 3, se não é, se é de 4 em 4, ou se é só quando eu tenho fome, ou se é jejuns prolongados, o mais importante é a minha relação com a comida. Ela tem que ser uma relação positiva, né? não de culpa, não de estresse porque comi um chocolate. Mas também, né, às vezes é importante a gente ter ali noção do que, que a gente quer para a gente a longo prazo para que a gente vá se redimindo ali a curto prazo de prazeres imediatos. Porque se a gente liberar tudo também, eu não melhoro minha glicose, eu não melhoro meu intestino, eu fico sempre com desconforto, eu vou ganhando peso, vou ficando mal no espelho e não fico feliz. O objetivo todo é a gente ficar, é, vamos dizer assim, igual a... Igual a a Regina perua, né? Se achando e gostando da vida. A gente tem que ser perua mesmo. Eu sou perua e purpurina pura. Tudo tem que ter o um brilho. Isso aí. Eu também gosto, tá? Eu acho que eu sou meio perua também. Eu com 40 anos, eu gosto de umas coisinhas que assim, que é, é, às vezes a cabeça que é jovem, sabe? É igual ontem uma, um paciente meu antigo do SUS, vê meus stories, manda assim. Não, mas você não envelhece, né? Eu falei, ah, cabeça, minha cabeça tem 20, é o que manda, né? Então a gente, a gente se permite, né, Regi? É, você sabe que o meu marido tem uma cabeça para todas as idades. Ele é o tio das sobrinhas, Eu. assim, que... <risos> o queridinho, sabe? Elas só tiram férias para ir com ele, final de semana quer estar com ele, porque a mente dele é muito boa, muito jovem. 
A minha também, a minha viagem. Eu vou desde os três até... Um menino de três anos se diverte comigo, entendeu? E uma, a minha avó, a minha avó, ela tem 90 anos. Ela fala de skunk. Ela fala, assim, de coisas que eu fico assim, que isso, vó? E a gente morre de rir com ela, porque ela só envelheceu no corpo, sabe? Ela tem dificuldade para andar. Mas a me... E eu tenho o mesmo nome dela. E, e, assim, eu vejo que eu consigo pegar um adolescente e me conectar com ele. Eu consigo pegar uma criancinha e me conectar com ela e falar aquela linguagem. Um idoso, a gente tem que ter aquele é. jeito, né? E isso é maravilhoso, porque a é, gente né? transita, né? É um dom de Deus. A gente trans... né? a gente... É um dom. E a gente tem que ser grato, né? Então eu falo do poder da gratidão, sabe, eh, Regina? Hoje eu estou me sentindo muito grata, tá? É, por estar aqui com você, por estar passando tudo que você fez na prática, porque é, a gente não deve se comparar nunca com ninguém. Porque Bruno Gimenez, aqui na internet, ele sempre fala que na lei da comparação a nossa autoestima nunca sai lesa. Então a gente sempre tende a achar que o terreno do vizinho é mais verdinho do que o nosso. Mas eu sempre falo que casos como o seu, casos como o meu, porque eu também sou ex-obesa, fui uma criança obesa, uma adolescente obesa, o meu primeiro cliente lá em Belo Horizonte, porque eu formei lá, no consultório ele falou assim, ele olhou para mim, eu tinha 80 quilos, 1,56m, nutricionista? Então quer dizer, é, aquilo pesa, né? E, e a gente tem muito mais a oferecer do que só imagem. Nós somos essência, nós seres humanos temos que colocar para fora, fora aquilo que realmente é, Deus nos deu de dom. Né? Quando você falou de dom aí, é, é exatamente isso. Cada um tem que descobrir o poder da alimentação, poder da saúde, de buscar aquilo que te deixa realmente feliz. Às vezes não, às vezes não. Com certeza você está prova viva que não é fácil. Não existe um milagre. Né? Você falar que eu vou te fazer uma pergunta. Teve um milagre que fez você perder 15 quilos ou você precisou ali Água mole, pedra dura, está precisando é, cada dia ir se empenhar. Cada dia um pouco mais. Exato. Cada dia um pouco mais de força, porque não é fácil. É como não eu é falo, fácil. Como eu, não, não é todo mundo que é de regime, quem está de regime sou eu. Então, às vezes, se você for cozinhar para uma pessoa e depois você fazer o seu prato, né, ver as pessoas comendo comida diferente, é. que você tinha uh -huh. criado. Não é fácil. Tem que ter Exato. muita força de vontade, persistir, errou, hoje errou. Amanhã vamos de novo. Né? Exatamente. É o que eu levo para mim, porque se eu quiser, é só eu comer o que eu quero, chocolate, só coisa gostosa. Eu amo comer, tá, gente? Não acha que eu não gosto, não. Todo mundo acha que gosta, né? A maioria. Então, gente, é só a gente começar a comer. Quem tem tendência é só sentar no sofá. É o mais fácil. Só que tem que ter algo, por isso que o emagrecimento, ó, tem que ter aqui, primeiro lugar, aqui e depois o corpo, tá, gente? Primeiro é mudar o interno, é igual aquela pipoca, que tem que aquecer, mudar o interior para ela, ó, pipocar. Nós somos aí, é, nós temos que olhar, né, a questão da saúde, dessa transformação dos hábitos, e não importa se é peso, não importa se eu quero sair da minha metformina, porque é possível. Eu tenho pacientes que tomavam três metforminas por dia, hoje não tomam nenhuma, saíram do diabetes, tá? É, se eu estou pré-diabético, eu posso evitar de ser diabético. É, se eu tomo insulina, eu posso, dependendo do diabético do tipo 1, claro que não, mas eu posso diminuir as minhas insulinas ultra rápidas, picar o dia inteiro, mudando a minha alimentação. Eu vou ter menos sofrimento aí. E aí vem colesterol, triglicerídeo, vem dor no joelho, vem autoestima. Tudo, tudo vai depender do quanto nós estamos conectados com a gente mesmo. Quanto que eu estou fazendo por mim e não pelo outro. Né? Por que eu tenho que ter essa motivação? É o porquê. A gente tem que descobrir os nossos porquês. Isso é muito importante. Os meus exames todos alterados. Até que Me gente... conta os seus exames. Você fez de novo? Depois que eu te passei, que eu também mandei lá para você, eu não voltei. 
Mas eu estava assim, eu acho que é o, o triglicerídeo que é o ruim, né? 400. Caiu. Ah! Muito... A, 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 nossa, foi muito... Tá tudo muito bom meus exames, né? De... Parabéns! Tá vendo? Eu ganhei massa boa, acho que foi 8, 8% que fala? Aham! De... Uh -huh. de Olha, boa. parabéns, tá vendo? Sem fazer os exercícios, né? Só mesmo mudando a alimentação. Exatamente. E, ou seja, né, precisa muito do querer. Claro que tem épocas que a gente não está conseguindo. Por isso a gente precisa realmente de ajuda. A internet não tem fronteiras. Seja para consultório. Eu estou amando a minha fase online. O pessoal me pergunta se eu vou voltar para o presencial. Eu não falo nunca, diga nunca, né, gente? O dia de amanhã. Mas assim, a tendência é eu ficar mais na rede social mesmo. Porque eu amo me conectar com vocês, com as pessoas. E sentir que a gente está contribuindo de alguma forma, sabe? Então, assim, eu queria muito te agradecer, tá, Regina? E queria que você deixasse uma mensagem positiva para as pessoas que estão desanimadas nesse momento. Até tiveram pessoas que falaram assim, ai, ah, preciso dessa live. Deixa uma força aí para essa galera que está precisando de motivação aí para começar. Lembra, gente, motiva a ação. Eu posso estar muito animado, mas eu tenho que colocar em prática, arregaçar as mangas. Não consegui hoje, amanhã eu estou de volta. Passa uma é, mensagem, você acha aí? É, eu, só mais uma coisinha. É, Pode eu falar. Parei, bem no começo, eu perdi, assim, 8 quilos, que eu tirei tudo, foi 8 quilos, né? E eu parei, Sim. não ia, não ia, não ia, não ia. Aí eu comentei com você, você falou assim, viu, o que vale não é o número da balança, e sim as medidas. Olha, é fantástico. E daí você tira da, o número da balança, você tira, desencana e vai. E o que eu perdi vai. de medidas é fantástico, é muito. Fantástico. Muito. Outra é... dica bacana, né? Que a gente fica muito preso à balança. Eu tenho um vídeo lá no YouTube, eu acho que é no Instagram também, é, que eu coloquei uma peça de gordura e uma peça de musculatura. Sim. Um quilo de cada. Gente, é, não fiquem presos somente à balança. Avaliem vocês por outras, outros parâmetros. Então, pega uma roupa que estava apertada ou pega uma roupa que não entrava. É, outro parâmetro que eu gosto muito, gente, eu recebi fotos essa semana é, de pessoas que, que consultam comigo é, fora aqui do Brasil, é, mas brasileiros que moram fora, eles me mandam muito fotos, sabe? De biquíni, de roupa assim, é, para comparar. É impressionante, às vezes mudou 2, 3 quilos na balança, mas o corpo está totalmente é, é, diferente em composição corporal. Então, foto ajuda muito você comparar o seu antes e depois. É, medidas, pega lá uma circunferência, pega a fita métrica ali na região do umbigo e vai comparando. É, peso é um dos parâmetros. As roupas, pega uma roupa que não entra ou que está muito apertada e vê se ela está folgando. E também, escute o que, que as pessoas estão falando. Nossa, o que, que você fez? Nossa, você emagreceu. Aí você mesmo fica assim, será? Né? Então, se as pessoas estão falando, é porque está tendo diferença, né, Regi? Eu ia colocar hoje o vesti um vestido que eu tenho aqui, que foi que, daquela bem gordinha, que eu mandei para você. Sei. Deu mais de quatro dedos de, de diferença. Aí eu falei, não, não vou eu ia mostrar aqui como que tá, deu a diferença de quando eu comecei até agora, né? Isso, e eu quero que você cada vez mais é, prospere, né? Conte sempre com a gente, com palavras positivas, é o que eu mais posso dar, né? Assim, para vocês, o conhecimento que eu tenho, eu nunca vou é, segurar ele, eu vou sempre estar tá passando aí. E aí, vocês achando né, que vale para vocês, porque eu vou passar muitas dicas, pode ser que algumas vocês vão gostar, pode ser que tem receitas que não tem nada a ver com vocês. É, eu também, gente, eu escuto muita coisa e tenho que... Porque tem gente que não me conhece. E às vezes eu escuto assim, não fala demais, nossa, que enrolação. E sabe como que eu rebato? Com amor. Sempre vou fazer isso. Né? Então eu faço assim, um, uma, uma coisinha, um dedinho assim e um coraçãozinho e falo. É, sempre o meu propósito é multiplicar o bem. Continuarei fazendo isso. Algumas pessoas vão ser tocadas, outras não. E isso a gente tem que levar para a vida. Nem sempre 
né? Às vezes as pessoas que a gente quer passar uma informação, às vezes você vai tentar convencer alguém de fazer uma alimentação X, é a pessoa que precisa atravessar o caminho, ela precisa entender que o processo é dela, as pontes existem. É, quando a gente pede muito ao universo, ele traz. Mas nós é que temos que atravessar esse caminho, porque o caminho só existe quando a gente passa. Não é isso? É verdade. É, verdade. é isso mesmo. Então, Regina, eu queria que você deixasse assim, um, uma mensagem aí para essa galera bonita que está assistindo a gente. O que você fala para elas? Olha, é... força. Se o seu objetivo é né, perder peso, força. Força na peruca. Você vai conseguir. Força na peruca. Força na peruca. Isso aí. Você vai conseguir porque fácil não vai ser. E não desista. É, persiste, não desistir. Exato. Você consegue. E eu vou perder é, mais... é... depois a gente se fala sobre. Isso, aí a gente vai fazendo, vai, vai animando essa galera bonita. E quem estiver perdendo peso aí, gente, seguindo, seja a Regina, seja a Shirley, é, tem a Carla Carneiro lá também, que faz umas receitas bacanas. Não sei, outros, vai, vai somando os conhecimentos, né? O conhecimento, se a gente coloca ele em prática, ele é muito valioso. Não é isso? Eu, eu, o reitor de me... ah, Tudo que a pode gente falar. tem de bom para passar é bem-vindo. Até é bem-vindo. Até mesmo as críticas, porque né, a gente vai errando e acertando. Exato, é resiliência, ser antifrágil, né, aquele objeto muito rígido. É, qual que é a diferença do rígido? O rígido é aquele objeto duro, ele, ele, ele não muda na conformação quando é sob pressão. Então, a tendência é ele ficar sempre do jeito que ele está. Né? O flexível, que é o conceito de resiliente, ele se molda de acordo com é, diversas temperaturas e pressão. Então, ele vai e volta, ele é mais maleável. Né? Ele, é, ele é resiliente. Esse é o conceito de resiliente, que é o que eu falo no sentido a ah, cair, vamos levantar, vamos ser resilientes. Não vai ser fácil. Não. E levanta o quanto antes, que aí você está sendo antifrágil. Quanto antes você levantar, você está sendo antifrágil. Qual que é o conceito de antifrágil? É você ter a capacidade de aprender rápido com os próprios erros e não ficar olhando muito para o passado e seguir em frente. Essa é a capacidade de quem vence em qualquer situação. Seja, eu gosto muito de falar de vida, seja no peso, seja nos exames, seja na parte financeira, seja no seu trabalho, seja nos seus relacionamentos, você tem que insistir naquilo que é pra você, naquilo que você acredita. Então, eu acho que é isso que você está fazendo, né? acreditando que é possível pra você e é, sendo firme aí, mas com uma malemolência, né? Hoje eu errei, amanhã eu tô de volta, vamos seguir em frente, porque é, eu sempre falo isso, é muito breve... A gente tem que fazer por nós e pelo outro, né? Assim, o que a gente temos... puder fazer. É verdade. Nós temos que conviver mais com pessoas menos tóxicas. Isso ajuda a gente a caminhar, tá. né? Demais. É a... Tem um vídeo antigo eu falando sobre isso, tá? Sobre pessoas tóxicas. Um dia eu quero fazer uma nova abordagem sobre isso, que é muito importante a gente não ser esponja, sabe? Pegar tudo, tá? É porque você vai falar assim, o que você tá fazendo? Eu tô fazendo jejum. Nossa, passa fome, vai cair, vai, vai desmaiar, vai ter uma... É. Não, sei o quê. não, você tem que... Exatamente. Né? Deletar. E... Então é isso. Então, vamos ficando por aqui. Eu que agradeço. Vamos tirar uma fotinho. Vamos pedir o pessoal para tirar uma fotinho nossa? Peraí, vamos pedir. Uma mesmo. É, mas, mas é o cabelão, eu também vou me ajeitar. Isso, olha que cabelo lindo, gente. Vamos colocar um coraçãozinho aqui pra ela. Brinta e me manda, tá, gente? Me marca aí, tá bom? Um beijo pra vocês. Fiquem com Deus e até a nossa próxima live. Beijo, beijo, Helena. Beijo, foi um prazer. Um beijo, Maria Helena. Um beijo, tchau.